Hello friends, welcome back to the video. In the video, we are going to talk about the programming statement. Now, we are going to talk about the control statements. We are going to talk about the decisions that we are going to talk about. We are going to talk about the control statements. We are going to talk about the use of the statements. We are going to talk about the video. Let's go to the video. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் வளவை போல இந்த பிளேஸ்க்கு போய் கொண்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன விஷயம் சொன்னால் நான் பேக்ரவுண்டே மாற்றி கொடுக்குறேன் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த பேக்ரவுண்டில் வைக்கிறது எங்களே வெப்சைட் தான் நான் ஏற்கனவே இந்த வீடியோ கூடிய போஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் நம்ம போஸ்ட் பார்ப்போம் இந்த போஸ்ட்டில் என்ன இருக்குன்னு சொன்னால் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அஞ்சு விதமான கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு அதோடு சேர்த்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் ஏற்ற ஃப்ளோ சார்ட் போட்டிருக்கிறேன் ஃப்ளோ சார்ட்னு சொன்னால் ஒரு ப்ரோக்ராமிங்கில் ஸ்டார்ட்லேருந்து எண்டு வரும் காலத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி என்ன ஒரு கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் காட்டுற ஒரு விஷயம் தான் ஃப்ளோ சார்ட்னு சொல்கிறேன் ஓகே நாங்கள் அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டில் பொதுவாக எப்படி ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த வீடியோ கூடிய ஃப்ளோ சார்ட் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் அந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகினா அடுத்த ப்ரோக்ராம் முன்னால் போகும் அப்படி அது ட்ரூ ஆகல ஃபோல்ஸ் ஆகினா அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு போயிடும் அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி அதை தான் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் எஃப்க்கு ஒரு எப்படியும் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் அந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகினா அடுத்ததுக்கு போகும் அது ஃபோல்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இன்னொரு வேலை நடக்கும் அப்படியே இப்போ அந்த அஞ்சு விதமான கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயும் என்னென்ன இருக்குன்னு சொன்னால் அஞ்சு விதமான கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன இருக்குன்னா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அடுத்தது இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது இஃப் எல் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அது பிறகு சுவிட்சின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அதுக்கு பிறகு ஒப்பரேட்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இருக்குது நாங்கள் இதில் முதல் நாலு விஷயத்த மட்டும் பார்ப்போம் அஞ்சாவது வந்து அட்வான்ஸ் அது இப்போ உங்களுக்கு தேவைப்படாது நான் பிற ஒரு வீடியோவில் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதை பற்றி சொல்கிறேன் இப்போ முதலாக நாங்கள் பார்க்க போகிற ஸ்டேட்மெண்ட் ஆடினோட இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பொதுவாகவே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அந்த டிஃபால்ட் ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு சொன்னால் இஃப்னு கொடுத்துட்டு அதாவது ஒரு வேலை நடக்குதா இல்லையான்னு சொல்லி பார்க்குறது தான் இஃப் அந்த வேலை என்னன்னு சொல்லி எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதுக்கு என்ன வேலை நடக்கும்னு சொல்லி அந்த ப்ரெக்கட்டில் கொடுத்துட்டு அது நடந்தால் இது நடக்கணும்னு சொல்லி கீழே ஸ்டேட்மெண்டில் கொடுக்குற இது வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு மெத்தடில் நான் கொடுக்கல அந்த ரெண்டு மெத்தடையும் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு ஃபோமையும் கொடுத்துருக்கிறேன் முதலாவது ஃபோம் என்னன்னு சொன்னால் கேள்வி பிரக்கெட் இல்லாமல் ஒரே லைனில் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுகிறேன் அது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அப்படின்ட்டா நீங்கள் ஒரு லைனில் கண்டிஷன் எழுதிட்டீங்க என்ன கண்டிஷன் அவர்கள் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஈக்கோன்னு சொல்லிட்டீங்க இஃப்ன்னு சொல்லி பிரக்கெட்டில் அடுத்த லைன்லேயே ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்சுதுன்னு சொன்னால் ஓகே அதுக்கு நீங்கள் கேர்லி பிரக்கெட் போட தேவையில்லை அப்படி இல்லாமல் உங்களுக்கு இதில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு லைன் வந்துச்சா இருந்தால் நீங்கள் கேர்லி பிரக்கெட் போடணும் இது ரெண்டுமே மெத்தடுமே ஓகே தான் நீங்கள் உங்களுக்கு எது யூஸ் ஆகிக்குமோ அதை அந்த டைமுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க நாங்கள் ப்ரோக்ராமிங் செய்யும் போது ப்ராஜெக்ட் செய்யும் போது இன்னும் உங்களுக்கு டீப்பாக வழங்கும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த அந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ற ஃப்ளோ சார்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனில் ஒரு டெஸ்ட் நடந்தது போகிறோம் இதில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் இல்லை ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் சரி ஒரு கண்டிஷன் சரி ட்ரூ ஆகினா மட்டும்தான் ஏதாவது ஒரு அவுட் புட் ஒன்று இல்லாட்டி இன்புட் ஒன்று ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் அந்த இடத்துல அப்படி இல்லை எல்ஸ் ஆகிட்டுன்னு சொன்னால் அது அந்த இடத்த தாண்டி அதுக்கு அடுத்த இடத்துக்கு போயிடும் இல்லை அந்த கோட் முடிஞ்சிடும் அந்த ப்ரோக்ராம் அதோட ஓவர் ஆகிடும் சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அதை எக்ஸாம்பிளாக ஒன்று கோடும் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேணும்னா இதெல்லாம் போட்டு ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களோட மெஷினில் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணும் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி தான் போட்டிருக்கிறேன் எல்லாம் ஆடினோ ஐடியில் டெஸ்ட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு இதில் நான் எப்படி கொடுத்துருக்கிறேன்டா ஃபைவ் அண்ட் நைன் ஏன்னு சொன்னால் அஞ்சு பின்னு சொன்னால் ஒம்பதுன்னு சொல்லி ரெண்டு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி போட்டு இதில் நான் சீரியல் மொனிட்டரும் சீரியல் பிரிண்டர்லன்னு கொடுக்கல நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் எல்லா ப்ரோக்ராமும் நீங்கள் அந்த கோடை அட் பண்ணி போட்டு தான் நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் அது உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கட்டாயம் ஓகே இதில் நான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று
இது எத்தினி தாயனம் ரன்னா வந்து பார்ப்போம் இப்ப இது அவுட்புட் எப்படி இருக்கும் சொன்னா ஏ வந்து அஞ்சு தானே பி ஒன்பது இந்த இது ட்ரூ ஆகும் பிளஸ் பிளஸ் கூட்டிகிட்டே போகும் அதுக்கு அந்த மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டு மூணு கொடுத்தீங்க நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்க உங்களுக்கே விளங்கும் அதுக்கடுத்தது இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் வந்து இஃபுக்கு ஒரு அவுட்புட்டும் கிடைக்கும் அடுத்தது எல்ஸுக்கு ஒரு அவுட்புட்டும் கிடைக்கும் எங்களுக்கு ரெண்டு அவுட்புட் எடுத்துக்கொள்ளலும் அதாவது இப்போ நீங்கள் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகினால் நீங்கள் கொடுக்குற கண்டி கண்டிஷன் நீங்கள் செய் இந்த வேலை நடக்கிறான்னு பார்க்குற இடம் உண்மையா இருந்தால் ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும் அது இல்லைன்னா இன்னொரு அவுட்புட் கிடைக்கும் அதான் இஃப் எல்ஸ் சொல்ல ஸ்டேட்மெண்ட் இப்ப அவங்களுக்கு அதுக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கிற நீங்க வேணும்னா ரன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஆடினோட இஃப் எல் இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்ப வந்து என்ன விஷயம்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு ஒன்றில் உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான அவுட்புட் உங்களுக்கு எத்தின அவுட்புட் வேணுமோ அத்தின அவுட்புட் எடுத்துக்கொள்ளலும் அந்த கண்டிஷனை கொடுத்து கொடுத்து உங்களுக்கு எங்கள் இஃபுக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குற மாதிரியே எல்ஸ் இஃபுக்கும் ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கலும் அதுக்கும் நான் ஸ்டே எப்படி சின்டெக்ஸ் ஈக்கோன்னு சொல்லி இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் போயிட்டு பாருங்க கட்டாயம் நான் அந்த வீடியோ வந்து என்னத்துக்கு அதை வேண்டி செய்கிறேன்னு சொன்னால் அந்த பேஜை போயிட்டு நீங்கள் பார்த்து அந்த பேஜில் உள்ள விஷயத்த நல்லா எடுத்துக்கொள்ளணுன்றதுக்காக வேண்டி தான் அவங்களை போட்டிருக்கிறேன் ஏன்னா வளமையாக வீடியோ செஞ்சதுக்கு ப்ரோக்ராமிங் பற்றி எடு விளங்குறல்ல அதனால் உங்களுக்கு எங்கே எப்போயோ டவுட் வரும்போது நீங்கள் போயிட்டு அங்கே பேஜில் பாருங்க அந்த பேஜில் ஈக்கும் அதுக்காக வேண்டி தான் அந்த வீடியோஸ் போட்டுறேன் பேஜோட எல்லாம் கம்பைன் தான் வீடியோ வரும் இப்ப இந்த இடத்துல நான் இஃபுக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் திருப்ப எல் இஃப் எல்ஸ் இஃப்னு போட்டு ஒரு இன்னொரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்து இல்லை கண்டிஷன் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வேண்டிய மட்டும் எல் எல்ஸ் இஃப் போட்டுட்டு லாஸ்ட் அவங்களுக்கு எல்ஸ் இதை மேல உள்ள கண்டிஷன் எதுவுமே இல்லாம வேற ஒரு கண்டிஷன் வந்துச்சுன்னா என்ன வரணும்னு சொல்லி அவுட் போட்டு எல்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துடலாம் உங்களுக்கு அதுக்கான ஃப்ளோ சார்ட்டையும் நான் கொடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை பார்த்தாலே விளங்கும் நீங்க போயிட்டு பாருங்க கட்டாயம் ஃப்ளோ சார்ட்டை அண்ட் சுவிட்சின்னு சொல்லி கண்டிஷன் உண்டு இந்த சுவிட்சின்னு சொல்ற கண்டிஷனும் அதே மாதிரிதான் ஆனா கொஞ்சம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லயும் சின்டெக்ஸ்லயும் தான் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும் இதுல எப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு சுவிட்சின் இடத்துக்கு ஒரு வேரியபிள் நாங்கள் கொடுப்போம் அந்த வேரியபிளுக்கு ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு லேபிள் ஒன்று கிடைக்கிறது செட் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு இன்புட் ஒன்று கிடைக்கிறதுக்கு ஒன்று வந்தால் ஒன்றுக்குரிய கேஸ் ஒன்றுக்குரிய சின்டெக்ஸ் நடக்கணும் ரெண்டு வந்தால் ரெண்டு குரிய நடக்கணும் மூணு வந்தால் மூணு குரிய நடக்கணும் இதை வச்சு நான் ஒரு கோட் ஒன்று உங்களுக்கு எழுதி காட்டுறேன் சிம்பிளா அதான் சுவிட்சின்ற இடத்துக்கு ஒரு வேரியபிள் கொடுக்குறோம் அந்த வேரியபிளுக்கு வர நம்பர்னு படியே கீழே கேஸ்னு சொல்லி நாங்க என்னென்ன நடக்கலாம்னு சொல்லி கொடுத்து வச்சுப்போம் இப்ப ஒன்று வந்தா ஒன்றுக்குரிய கேஸ் நடக்கும் ரெண்டு வந்தா ரெண்டுக்குரிய ஸ்டேட்மெண்ட் அப்ரூவ் ட்ரூ ஆகி அங்க ரன் ஆகும் அந்த மாதிரியான வேலையில தான் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ள நடக்கும் அதுக்குரிய ஃப்ளோ சார்ட்டும் அங்கேயே இருக்குது நீங்க பாருங்க அதுக்குரிய ஃப்ளோ சார்ட் சிம்பிளா கொடுத்திருக்கேன் எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்திருக்கிறேன் போயிட்டு பாருங்க என் லாஸ்ட் உங்களுக்கு தேவைப்படாது இப்பவே உங்களுக்கு தேவையான டைம் வரும்போது கண்டிப்பா நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ இப்போ இதோட முடிச்சு கொள்வோம் நீங்க இந்த பேஜ கட்டா இந்த வீடியோ பார்த்தது பிறகு போயிட்டு பாருங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் விளங்கும் வேலுமா இருந்தால் அந்த கோட்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா எடுத்து இந்த கோட்ஸ்ல இது இதுதான் சொல்றாங்கன்னு சொல்லி கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கொள்ளும் பாய் பாய் போகிறதுக்கு முன்னாடி வளமையாகன்னு சொல்லணும் இல்லையா அது சொல்லிகிட்டே போயிருக்கேன் என்னென்னா எங்களோட வெப்சைட்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்க விரும்புகிறவங்க மேலே ரெஜிஸ்டர் பண்ணது லிங்க்கும் கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட புதிய அக்கௌண்ட்டும் திறந்துக்கோங்க அண்ட் என்னோடய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இது போயிட்டு பாருங்கள் உங்களோட அறிவை பயன்படுத்த பகிர்ந்து கொள்றதுக்கும் எங்களோட வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணி கொள்ளலும் ஃபேஸ்புக் மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பேஜ் கிரியேட் பண்ணிக்கலும் அதுக்கு பிறகு உங்கள் போஸ்டையும் அதில் போடலும் அந்த உங்களோட போஸ்ட்டை போடுங்க உங்களோட ப்ரொஜெக்ட் நீங்கள் செய்கிற ப்ரொஜெக்ட் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் போடுங்க மற்றவங்களும் பார்ப்பாங்க ஏதாவது டவுட்ஸ்னா அந்த அங்கேயே உங்களுக்கு குரூப் டிஸ்கஷன் வந்து செய்கிறதுக்கு மாதிரி தான் பேஜ் கிரியேட் பண்ணி சாரி வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணியது அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை